Hei, suntem noi aici pe vlog, bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Vă salutăm de la 50 de metri de Armenia. Suntem în orașul Ani, orașul celor 1000 și una de biserici. Ani este un oraș foarte vechi, cu o istorie foarte bogată, din care însă astăzi a rămas doar o ruină. Este un site extrem, extrem de interesant și ce vă putem spune este să stați aproape pentru că urmează un super vlog! Țineți aproape! De-a lungul timpului, această regiune și orașul Ani au fost revendicate de nenumărate popoare, împărați bizantini, hurzi nomazi, turci otomani, georgieni, ruși, armeni. Au venit aici, au câștigat aceste teritorii și de fiecare dată au izgonit localnicii. Din anul 1300 și până în anul 1700, în schimb, acest oraș a fost în declin și a fost abandonat din același motiv. Însă, mai târziu, la începutul secolului XIX, a recunoscut faima, însă pentru foarte puțin timp, din cauza primului război mondial și mai târziu altor evenimente, printre cele mai devastatoare fiind genocidul armenilor, de care o să vă spun, despre care o să vă spun Mircea puțin mai târziu, aceste evenimente au izgonit definitiv localnicii din această zonă și din acest motiv acum acest oraș se află în ruină. Deci să începem turul nostru cu cea mai mare clădire din acest oraș părăsit, și anume cu Catedrala din Ani, undeva la sfârșitul anilor 1900, după vreo 300 de ani de stăpânire arabă, regatul Bagratid al armenilor a căpătat independență și tot atunci a început și construcția acestei catedrale. La construcția acestei catedrale a lucrat arhitectul care a reconstruit și domul Aie Sofia din Constantinopol, care se prăbușise în urma unui cutremur. Iar referitor la arhitectură, datorită arcelor ascuțite din interiorul catedralei și a coloanelor care sunt puse în grupuri, foarte mulți academicieni de la începutul secolului 20 studiind arhitectura de aici, au spus că este posibil ca aici să se fi născut arhitectura gotică, pentru că exemplele astea timpurii de arhitectură gotică de aici sunt cu vreo 100 sau 200 de ani mai vechi decât cele din vestul Europei. Însă nu există date concrete cum că arhitectura gotică din vestul Europei s-ar fi născut aici, ci este mai degrabă posibil ca două culturi care nu neapărat comunicau atât de mult în perioada aia să se fi dezvoltat în paralel similar. Pentru că orașul a fost cucerit de-a lungul timpului de mai multe ori, în urma cuceririi acestuia de către sălgiucizi, această catedrală a fost folosită și ca moschee. Turcii sălgiucizi făcând prima lor rugăciune aici, în această biserică. Iar ulterior tot orașul a fost părăsit. Am citit că undeva în anii 2000 chiar paznicii turci de aici au început să sape la baza bisericii pentru a căuta comori și au săpat în biserică și lângă biserică unde se află mormântul uneia dintre soțiile regelui armean de atunci. Să nu știm dacă au găsit sau nu comori. Probabil dacă au găsit nu mai sunt paznici da. stau la Istanbul da. în anii. Deși pare greu de crezut, având în față această imagine, Ani a fost unul dintre cele mai mari orașe ale lumii într-o perioadă. În secolul IX, ajungând să aibă aproape 100.000 de locuitori, era un oraș aflat, situat pe drumul Mătăsii și aflat în calea tuturor drumurilor ce duceau spre centrul Anatoliei. Și acum, după cum se poate vedea, nu a rămas decât o ruină, însă și toate aceste ruine care au rămas în picioare, nu știu, din punctul meu de vedere, demonstrează ția orașului, pentru că dacă stai să gândești că în perioada aia au putut să construiască așa ceva. Asta e zidul de fosta intrare în oraș, iar în partea stângă e un râu și până la cetatea aia de acolo era orașul și acum pe unde ne plimbăm noi, Aici erau construcții, case, Nu știu dacă am văzut vreodată vreo, vreo cetate care să fie amplasată într-un loc atât de frumos. Da. Nu se pare? Da, și acum, acum mi se pare că e un loc magic. 
Da, și imagini pentru că a fost a ajuns în atenția UNESCO în 2016, cred. Însă până atunci, nu știu cât mai vezi la doi bani pe locul ăsta. Da, a fost descoperit destul de târziu mainstream. Și valorificat. Da. Și a fost denumit orașul celor 1000 și una de biserici, dar nu înseamnă că au fost neapărat de multe biserici. În prezent au fost excavate aproximativ 50. Noi acum încercăm să le, să le cuprindem pe cele mai mari, cele care încă sunt în picioare, însă peste tot, din metru în metru, nu chiar din metru în metru, însă din câț, câțiva metri în câțiva metri, se pot vedea ruine. Am ajuns lângă o altă biserică, care se pare că nu s-a conservat la fel de bine ca altele de aici din zonă, însă mie îmi place foarte mult pentru că felul în care, accidental, în care arată acum, este extrem de interesant. E o ruină foarte, foarte frumoasă. Bine, tot uh, situl arheologic arată extrem de bine și are un par de capate. Ne îndreptăm către... Către, aș spune eu, nu știu, cea mai populară și în termen chiar... de imagine, pentru că când am căutat uh, anii, această biserică. Am văzut. Cred că și dacă cauți apare... car să-ți apare asta, nu? Exact, exact. Și se pare că e cea mai bine păstrată. Și asta. Cea mai întreagă, cel puțin așa se pare din exterior. O biserică de genul acesta este și uh, în următorul loc unde ne vom opri în van. Deci probabil pe toată... Imperul, imp... regatul armenilor. Estică. În perioada când capitala era aici și când uh, era independent și încă nu era atacat atât de mult de către bizantini și apoi de către mongoli și de seljucizi. Era foarte mare, era toată zona de est a Turciei și parte din puțină, puțină parte din Iran, Armenia, Georgia. Erau parte din imperiul din regatul armean, Bagratid. Ne aflăm acum în dreptul primei moschei din Anatolia. În anul 1062, cel care a cucerit această regiune a dat acest oraș, orașul Ani, în administrare fiului unui emir, iar acesta, câțiva ani mai târziu, în anul 1072, a construit această moschee. Primul element construit a fost minaretul, acesta fiind realizat ca o clădire de sine stătătoare, secțiunea de lângă fiind adăugată puțin mai târziu. Cercetătorii au datat clădirea potrivit unei inscripții de pe fațada de vest, inscripție care în prezent este în ruină, iar moscheea a fost reabilitată abia în anul 2020, cu puțin timp mai târziu după ce a intrat în atenția UNESCO. Unii cercetătorii armeni susțin că această clădire nu ar fi fost o moschee realizată de către turci și că, din potrivă, ar fi fost deja aici un conac existent care ulterior a fost a fost transformat în moschee. De asemenea, există și alte teorie care spune că, de fapt, aici ar fi fost o vamă și a, această teorie se bazează pe a, zidurile care a, înconjoară depoziția moscheii și, de asemenea, de faptul că se a, afla în apropierea a, locuinței regelui. Acum ne plimbăm prin vechiul bazar, care a fost construit între secolul XI și XIII care se pare că era pe strada principală din orașul Ani. Foarte interesant cum era împărțit așa că mărute, că mărute. Da, niște magazine foarte mici de a lungul străzii. Mi vine să crezi că ne aflăm în centru unui oraș care avea 100.000 de locuitori. Nu, dar mi se pare că are un sentiment similar, adică E o atmosferă similară, dar cu cea din Pompei. Doar că acolo era mult mai impresionant. Da. Dar aici mi se pare că e mult mai autentic acolo. Acolo era... Eu am impresia că au fost... Era de impresionant încât ție nu-ți venea să crezi. Da. Adică a rămas mult prea bine. E mult prea bine conservat. Unde ne îndreptăm acum? Ne îndreptăm acum spre cel mai înalt, cred că, punct. E o cetate aici. Un delișor, așa. Delișor îi zici tu vadă... acum, dacă ne apucăm să-l urcăm. <laughs> cred că nu o să-i mai zici delișor. Cred că e destul de dificil de vizitat uh, 
pe durata verii, acum cred că sunt aproximativ 35-40 de grade, iar aerul este foarte uscat. Majoritatea turiștilor oricum vin în această zonă de cele mai multe ori în iarna, în sezonul de iarnă, pentru că și peisajele din Doum Expresii, Dou, nu Doum, că nu e ziua mea, Două expresii sunt mult, mult mai spectaculoase. Acolo vrem să urcăm. Cred că urci doar tu. Am urcat singur până la urmă, pe vârful cetății. Monica n-a mai urcat. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar acolo e o biserică care e construită pe o mare stâncă între două canioane. În spatele meu e un râu. Acolo este Armenia și aici e Turcia. Coborâm înapoi. După cum spuneam, orașul Ani a fost construit undeva în anii 900 după Hristos și a fost la bază un oraș creștin, însă ne aflăm acum între cele patru coloane ale unui templu zoroastrian. Religia zoroastriană este cel puțin 500 de ani mai veche decât creștinismul și a creat concepte similare care se folosesc și astăzi în creștinism. Însă vechimea acestui templu nu este cunoscută, dar este clar că probabil cu 1000-1500 de ani sau chiar și mai mult înaintea regatului armean, aici au existat așezări umane. Hei, suntem noi aici! Mergem să ne dăm check-in în Armenia? Da. Aici nu mai e clubarea de a face. În capul nostru. Suntem pe vârful dealului și vrem să ajungem acolo, la biserica aia și să vedem cum ajungem până acolo. Acolo se află un turn de control al Armeniei și lângă turnul de control se află două steaguri, unul al armenilor și unul al rușilor. Cred că e unul dintre cele mai mișto locuri pe care le-am vizitat. Oricum, cred că e extrem de frumos să și iarna. Pe lângă frig... Prefer bar. Nu ai ușa zi de neala, că poate să ajungă la minus 52 de grade? Da. Dacă vei pe la 40 de grade și tot ai minus 12 grade minus. Am intrat în, mă rog, shop-ul site-ului mai devreme și aveau la vânzare căciul de blană. Era bună una, că nu mai făceam insolație. <laughs> trebuie să... Eu trebuie să-mi iau o... un oxibil, ceva, să-mi pun pe nas. Haide, haide! Ia-o înainte. Păi era imposibil să facem o excursie undeva și să ne rupe și gâtul. Nu, asta nu, nu e drumul sigur, îți dai seama. Era mănăstire, Eruța. Ce? Trebuia să fie drumul greu, să nu ajungă oricine. Singura chestie este să nu începe acoperișul mănăstirii. Păi oricum asta o trebuie să plecă, de aici nu cred că avem cum să coborăm. Fix pe acoperiș suntem. Fix pe acoperiș? Da. Mamă, cum se vede! Cred că vedere mai bună de acolo în dreapta o să avem. Da, pe undeva, pe undeva se coboară, sigur. Da, nu pe aici. Nu, suntem foarte sus. Mamă! Hai mai din stânga. Hai că mai avem puțin și intrăm în raza alora de la turnul de... Control. De ce ține aici acoperișul? Suntem pe, aproape pe malul râului care desparte Turcia de Armenia. Deși dou cele două țări împart o graniță, granița asta nu are puncte de frontieră, nu se trece într-o țară în alta, pentru că de-a lungul timpului au fost mai multe 
evenimente istorice care au creat tensiunile astea între cele două țări. A existat un, un genocid împotriva armenilor care a fost făcut de Imperiul Otoman pentru că aceștia, spre finalul Imperiului Otoman, când pierdeau din putere, le era frică că armenii o să devină din nou independenți și o să își creeze propriul regat, așa că au început să îi alunge și chiar să îi omoare și să îi împingă în deșert din Siria. Iar mai târziu, după primul război mondial, când s-a format Turcia modernă, au existat niște tratate între Rusia, Turcia și Georgia și Armenia, în care teritoriile astea pe care ne aflăm noi acum au fost cedate Turciei, lucru pentru care armenii nu au fost foarte fericiți. Chiar anul ăsta ar fi vrut să deschidă granițele, însă vor să deschidă granițele doar pentru cetățenii altor țări. Cum ar fi noi, dacă noi am tranzita, exact. am putea să trecem dintr-o țară în Dar alta. turcii să treacă în Armenia sau, Armenia sau Armenii în Turcia, nu. Situația încă e destul de tensionată și granița nu e deschisă, dar locul ăsta a avut o istorie tumultoasă de-a lungul timpului oricum, adică în perioada regatului Bagratid al armenilor, Bizantinii au fost cei care au început să-l atace în anii 1000-1100 și au reușit să preia puterea, însă ca orice imperiu, Imperiul Bizantin a început extinzându-se foarte mult, au făcut o greșeală pentru că au slăbit foarte mult zona asta, care de fapt era bariera lor împotriva turcilor selgiucizi, care mai târziu au venit și au pus și ei stăpânire pe orașul Anii, care deja era slăbit, era condus de bizantin, dar era, nu mai era de puternic ca atunci când armenii luptau pentru propria independență. Și asta a creat o problemă pentru Imperiul Bizantin, care mai târziu a pierdut toate teritoriile astea și toată Turcia și Constantinopolul uh, au pierdut o, le-au pierdut... Uh, în beneficiul turcilor selgiucizi și astfel s-a format Imperiul Otoman. Iar una dintre cele mai tragice întâmplări istorice de aici este atunci când în anul 1200 mongolii au vrut să cucerească orașul și au cucerit orașul și au omorât atât de mulți oameni încât se spune că pe toate zonele astea pe care ne-a plimbat noi acum, de la o biserică la alta, se spune că nu, nu puteai să calci pe stradă pentru că era plin de cadavre peste tot și nu se putea călca pe nicăieri. E un loc, o, o regiune extrem de frumoasă, dar încărcată cu povești mai puțin fericite. Povești grele, pentru foarte că, multe din lumea asta. Da, pentru că se află, s-a aflat și pe um, ruta Mătăsii, pe drumul Mătăsii, dar se află și s-a aflat, mai ales în perioada aia, după anii 1100, într-o zonă care era, era o zonă strategică pentru Imperiul Bizantin care voia să extinde într-o parte, mongolii și turcii selgiucizi care veneau din est și s-a aflat într-un fel în mijlocul acestor zone și de aia armenii au suferit foarte mult și nici astăzi nu au, nu au o bază solidă pentru că aceasta a fost distrusă de marile imperii care au vrut să se dezvolte ca întotdeauna. Dar locul este magic. Chiar și așa. Ruine. Aici, în fața noastră, undeva, este și un pod. Era un pod. Da, era un pod. Acum sunt două capete de două capete de pod pe cele două maluri. La un moment dat se trecea dintr-o parte în alta, dar acum nu se mai traversează râul. Știi ce nu știu eu și nu știu, poate știu să spui. De ce sunt atât de multe biserici în Într-un da, spațiu atât de mic. Da, da. Păi dacă Pentru era... Pentru că sunt foarte multe. Adică tu mergeai câțiva, câteva sute de metri, treceai la una, după aia câteva sute de metri. Nu era cetatea în sine și, și biserica. biserica. Păi gândește că era un oraș de 100.000 de locuitori. Ah, corect. Și da, e foarte greu să care... să-ți imaginezi atât de mulți uh, oameni când vezi, știi? Acum vezi doar câteva clădiri care mai stau în picioare da, și foarte greu să-ți imaginezi. Da, și o moschee. Dar în perioada aia religia era mult mai importantă și... Adică toată zona asta, ca să găzduiască atât de mulți oameni, era, să ai seama, una lângă alta trebuia să fie, una lângă alta. Da, da, era un oraș medieval. Cât de frumos e și canionul. Cum e ceasul, cred că aproape ora 5 și jumătate și lumina asta face și mai multă cinste. 
E atât de cald. Acum e mai sportabil. Mai bine, dar m-aș băga în râul ăla. Hey, suntem noi aici, pe final de vlog. Am făcut 10 km în cinta acestui muzeu, suntem terminați. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și, și un share masiv. Un share masiv. Dacă vreți să vizitați orașul Cars, vizitați-l pentru a vedea această locație din Ani. În Cars da. nu sunt foarte multe de făcut. Puteți să mâncați brânză și miere de albine. Mierea de albine este puizare. extraordinar de bună, foarte aromată și... Mult mai puțin dulce decât altele pe care le-am încercat noi. Însă brânza este interesantă. Există o brânză șuvițată care este și în altă parte din Turcia, doar că e destul de deshidratată aproape complet și foarte, foarte sărată. În general, cam toată mâncarea pe care am degustat-o în carță a fost foarte de sărată. Fost foarte sărate. Orașul nu este foarte ofertant. Nu știu dacă l-am prins noi într-o perioadă mai puțin favorabilă sau pur și simplu așa este tot timpul. Nu, nu ne-a plăcut atât de mult. În schimb, acest loc... Da. Da. Asta de aici e magic. Este și merită văzut. Dacă ajungeți în zona asta, chiar merită să faceți o excursie. Dacă nu, și... măcar pe vlogul nostru. Și să știți că se poate vizita și iarna. Este chiar, da. cred că, mult, mult mai turistic Dar decât acum. Dar poate fi extrem... Un ghid ne-a spus că iarna îl vizitează mai mult turcii, vara mai mult străinii. Dar iarna poate să fie extrem de frig și e greu să stai mai mult de o oră pe aici. Așa că împachetați-vă cu haine. Este dacă, foarte greu. dacă nu, măcar puteți să vedeți la noi pe vlog. Și puteți să vedeți alte locații din Turcia în vlogurile ce vor urma. Ne vedem data viitoare. Ne aproape. Ciao! Nu știm de unde. Chiar nu știm. Salută! Fă cu mâna la cameră! Ia pe o probă de microfon! Ce anume, în anul 1072 a construit această mănăstire. Hai zi în continuare că te filmezi. Ce vrei, mă, frate? Nu te defăimezi. Zi doleanțele. Că ce mai mult mai mă enervezi. Ce doleanțe mai ai? Hai să-ți fac niște poze.